ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർത്ത് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ദിസ് ഇസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഹാവ് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ഇയർ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ ഇവിടെ ആറ് സെന്റിമീറ്ററും ഇവിടെ നാല് സെന്റിമീറ്ററും ഇവിടെയും ആറ് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളുമായിട്ട് തുല്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ദിസ് സൈഡ് എ സി ഇസ് പാരലൽ ടു ദിസ് സൈഡ് ബി ഇ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ അളവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ദിസ് എ സി ഇസ് പാരലൽ ടു ബി ഇ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ വി ഹാവ് ടു ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ദ ലെങ് ഓഫ് ബി സി ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ബി സിയുടെയും ഈ ബി ഇയുടെയും നീളം തുല്യമാണോ അതുപോലെ ആർ ബി സൈഡ്സ് ബി സി ആൻഡ് ബി ഇ പാരൽ വൈ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണോ അവ സമാന്തരമാണോ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആപ്പിളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഹിയർ ഓൾസോ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സൈഡ്സ് എ സി ആൻഡ് ബി ഇ ആർ പാരൽ we have to prove that this bc and de are equal that is bc um de um tulyamaanu theliyikkanengil ava rendu tulya trigonangalude samanamaya bhagangalai corresponding sides of congruent triangles aakki nammal prove cheyanam so first of all we have to show that these triangles are congruent ee rendu triangle inge congruent aayal ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വശത്തോട് ആര് പോയി ചേർന്ന് നിൽക്കും ഡി ഇ പോയി ചേർന്ന് നിൽക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നിരക്കി അതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കോൺഗ്രൻ്റ് ആണെന്ന് പരിപാടി നിർത്തി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലോജിക്കലി ഈ ത്രികോണവും ഈ ത്രികോണവും തുല്യമാണെന്ന് പറയണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമായാൽ ഈ തുല്യ ത്രികോണങ്ങളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസും കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സും തുല്യമായിരിക്കും ഈ ആംഗിളിനോട് ഈ ആംഗിൾ പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് രണ്ട് തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മേലുള്ള ആംഗിളും ഇത് തമ്മിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വശം ബി ഇ എന്ന് പറയുന്ന വശവും പോയി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇൽ ബി ഓഫ് സെയിം ലെങ്ത് ഒരേ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലോജിക്കലി ഈ ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമാണ് കോൺക്രൻ ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നെ നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിച്ച ഒരു കാര്യം വളരെ എളുതായ ഒരു കാര്യമാണ് ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വര ഇത് വേറൊരു വര ഈ രണ്ട് വരകളും ഈ വരയുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ആംഗിൾ ഒരുപോലെയാണ് ദീസ് ലൈൻസ് മേ ഈക്വൽ ആംഗിൾ വിത്ത് ദിസ് ലൈൻ ഈ ലൈനുമായിട്ട് ഈ രണ്ട് വരകളും ഒരേ ചെരിവ് ഒരേ ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ലൈൻസും പാരൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ ദീസ് ടു ലൈൻസ് ആർ പാരൽ വി ക്യാൻ സേവ് ദാറ്റ് ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ത്രികോണവും ഈ ത്രികോണവും തുല്യമാക്കാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും റെഡിയാക്കണം അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ള ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ത്രികോണം ഈ ത്രികോണം തുല്യമാക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇക്വാലിറ്റീസ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോട് തുല്യമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയണം ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് തുല്യമാണെന്ന് പറയാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ എന്ത് പറയും നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് ഗിവൻ ദാറ്റ് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇ എ സിയുടെ നീളം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് അറിയാലോ ഇവിടെയും ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അതുകൊണ്ട് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ എ സി എന്ന് പറയുന്ന വശവും ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്ന വശവും തുല്യമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് എ ബി എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ബി ഡി ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ട്രാങ്കിൾ ഈ ട്രാങ്കിളിന്റെ എ ബിയും ഇതിന്റെ ബി ഡിയും തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളോട് തുല്
ഇത് തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളുടെ സമാനമായി ചേരുന്ന വശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തുല്യ ത്രികോണങ്ങളുടെ സമാനമായി ചേരുന്ന വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വശത്തോട് അറിവ് ചേരുന്നുണ്ട് ഡി പോയി ചേരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചേരുന്നുണ്ടോ നോക്കുന്നതിന് പറയുന്ന നമ്മൾ എന്താലോചിക്കേണ്ടത് ഈ വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോണിത്രിയാണ് ഈ വശം ഈ കോണിത്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് തുല്യ ത്രികോണങ്ങളുടെ തുല്യമായ രണ്ട് കോണുകൾക്കെതിരെയുള്ള വശങ്ങളായി വാ അതോട് തീർച്ചയായും അവരെന്തായിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ഹിയർ ദിസ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആംഗിൾ ദിസ് സൈഡ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദിസ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ദിസ് സൈഡ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദിസ് ആംഗിൾ ദ ഫോർ ദിസ് സൈഡ് ബി സി ദിസ് സൈഡ് ബി സി ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഇക്വൽ ആയിരിക്കും വൈ ദ ആർ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ചേരേണ്ട സൈഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ നൗ വി ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ദിസ് സൈഡ് ബി സി ആൻഡ് ഡി ഇ ആർ പാരലൽ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും സമാന്തരമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് സമാന്തരമാണ് തെളിയിക്കാനുള്ള മാർഗം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഈ രണ്ട് വരകളും സമാന്തരമാണ് തെളിയിക്കണം ഈ വരി ഈ വരി സമാന്തരമാണ് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കോണും ഈ കോണും തുല്യാന്ന് തെളിയിച്ചാൽ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വരുന്ന ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന കോണുകൾ തുല്യമായാൽ ഈ രണ്ട് വരകളും എന്തായിരിക്കും പരല അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനോട് ഷോ ദാറ്റ് ദിസ് ലൈൻ ആൻഡ് ദിസ് ലൈൻ ആർ പാരലൽ വി ഹാവ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദാറ്റ് ദിസ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ ആർ ഈക്വൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ ബി ഡി ഇ ആർ ഈക്വൽ വൈ ദ ആർ ഈക്വൽ ദർ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ടു കോൺഗ്രൻ ട്രാങ്കിൾസ് രണ്ട് തുല്യ ത്രികോണങ്ങളുടെ സമാനമായ കോണുകളാണ് അവ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ട് തുല്യമായാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് വരകളും സമാന്തരാണ് ദ ഫോർ ദിസ് ബി സി ലൈൻ ബി സി ഈസ് പാരലൽ ടു ഡി ഇ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് ഇസ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ വി ഹാവ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബി സി ഡി ബട്ട് എ ഡി ബി സി അതങ്ങനെ ഓർഡർ മാറ്റി പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഈ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാങ്കിൾ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാങ്കിൾ വരച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ താഴെ ഒരു ത്രികോണം വേറെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരച്ചു അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ത്രികോണം ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് സൈഡ് എവിടെ വന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ ആംഗിൾ ആണ് സെറ്റി ഫൈവ് എവിടെ വന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണ് നമുക്ക് ടെക്സ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിന് നമുക്ക് എന്താക്കണം ഒരു പാരലോഗ്രം ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇസ് ഇസ് ഫിഗർ എ പാരലോഗ്രം വൈ ഇത് ഒരു പാരലോഗ്രമാണോ ഒരു സാമാന്ത്രികമാണോ എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമ്മൾ പറയുന്നത് സാമാന്ത്രികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വട്ട് ഇസ് എ പാരലോഗ്രം by the definition of parallelogram if these two sides and these two sides or two pairs of opposite sides are parallel we can say that this quadrilateral is a parallelogram rendu jodi edruvasangalum samandarangal anengil namukku endu pariyan pattum ee chaturbhujathe oru samandariya annu pariyan pattu appo namukku endu theliyikkan ippo idu samandariya aakkan vendiyittu ee side ee side um samandara aanu adhu ee side ee side um parallel aanu ennu namukku theliyikkan ഓക്കെ അപ്പൊ സമാന്തരമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കോണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ സമാന്തരം തെളിയിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സമാന്തരമായിരിക്കും നമുക്ക് അത് വേറൊരു കോൺട്രാക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഈ ലൈനിൽ ഈ ലൈനും പാരലാണ് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇനഫ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ദീസ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ദീസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ദൻ വി ക്യാൻ സേവ് ദാറ്റ് ദീസ് ലൈൻസ് ആർ പാരല അപ്പോ ഈ മറുകോടുകൾ തുല്യമായാൽ ഈ രേഖയും ഈ രേഖയും എന്തായിരിക്കും സമാന്തരമായിരിക്കും നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻസും പാരലാണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കോണുകൾ ഈക്വൽ ആയാൽ മതിയല്ലോ ഈ രണ്ട് കോണുകൾ ഈക്വൽ ആയാൽ ഈ രണ്ട് വശക്കാരങ്ങളും വരകളും എന്തായിരിക്കും പാരലാവും ഇനി ഇത് രണ്ടും പാരലാവണമെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള കോണും ഇവിടെയുള്ള കോണും തുല്യമാവണ്ടേ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള കോണും ഇവിടെയുള്ള കോണും തുല്യമാവണം ഇത് തുല്യ നമുക്ക്
നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ സിയുടെ നീളം എത്രയാണ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അത് ബി ഡി ഒരു തുല്യമാണ് ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ ഇത് കണ്ടു ഇത് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ട് തുല്യമാണ് ഈ ത്രികോണത്തിന് ഒരു വശവും ഈ ത്രികോണത്തിന് വേറൊരു വശവും തുല്യമാണ് ഇനി പറയേണ്ടത് എന്താണ് മറ്റേ വശം വേറൊരു വശം ഈ ത്രികോണത്തിന് ഒരു വശം ഈ ത്രികോണത്തിന് വേറൊരു വശം ഉണ്ടല്ലോ തുല്യമായിട്ട് ഏത് വശം ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഇതും തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശവും ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ വശവും തുല്യം എന്ന് പറയണം ഏതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ താഴത്തെ വശവും ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ മേലത്തെ വശവും പൊതുവായിട്ട് ആരാണ് എ ബി ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ദിസ് സൈഡ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ദിസ് സൈഡ് എ ബി ഈസ് ദ ലോ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഈ വലിയ ട്രാങ്കിൾ ഈ ആദ്യത്തെ ട്രാങ്കിളിന്റെ താഴത്തെ വശം താഴത്തെ ത്രികോണത്തിന്റെ മേലത്തെ വശം രണ്ടും എന്താണ് തുല്യമാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ സൈഡ് ത്രൂ ബോത്ത് ട്രാങ്കിൾസ് ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസിനും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് ആണ് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എ ബി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ട്രാങ്കിൾ ഓക്കെ ദൻ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായി ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായി എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കണം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കോൺ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കോൺ തുല്യം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കോൺ ദിസ് ആംഗിൾ സി എ ബി ദിസ് സി എ ബി ദാറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ഹിയർ ഡി ബി എ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബി എ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ അവയിലുള്ള കോണും ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള കോണും തുല്യമായി അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള കോണും ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും അവയ്ക്കിടയിൽ കോണും തുല്യമായതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദീസ് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് സോ ദീസ് ട്രാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ ഇനി തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ദിസ് സി എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബി എ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇതും തേർട്ടി ഫൈവ് ആണല്ലോ അത് തന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ വശം ഈ വശം എന്താണ് അതെന്താണ് പാരല എ സി ഇസ് പാരല ടു ബി ഡി അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയുന്നതാണ് ഇത് ഇത് തുല്യ കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ടും പാരല നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാം പിന്നെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇത് രണ്ടും പാരല തെളിയിക്കാനാണ് അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് തുല്യം എന്ന് ആദ്യം പറയണം ഈ കോണ് ആ കോണ് അവരോട് ചേരുന്നതാണ് ഇവിടെ ചേരുന്നല്ലേ കാരണം എന്താ ഈ കോൺ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണുള്ളത് ഈ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ലാംഗിൾ ആയിരുന്നു അവിടെ ഇവിടെയും സിക്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അവിടെ ആരല്ല അപ്പോൾ സമാനമായ കോണുകൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് അത് നിൽക്കുക ഈ കോൺ ഈ കോൺ തുല്യ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണ് തുല്യ ത്രികോണങ്ങളുടെ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററിന് എതിരെയുള്ള ഈ കോണും ഈ സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററിന് ആ കോണും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ദോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ആംഗിൾ സി ബി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആംഗിൾ ഡി എ ബി ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സെയിം റീസൺ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് this ad this side ad is parallel to this side ad is parallel to this b bc this side bc okay appo we got two pairs of opposite sides parallel therefore this quadrilateral ac bd is a parallel by the definition okay then we can move on to the last question of this session here now the question endana namala here in this question m is the midpoint of the line ab compute all other angles of triangle abc abc ide mattu rendu koonugal kandupidikkanu nanu solla chodyam ee figure nadu thanna kaaryam ethrakka thaniyana idu edu kandupidikkanam ee trigonam abc ide b illa kona thriyana c illa kona thriyana we have to find the other two angles of this triangle abc abc ide rendu koonugal kandupidikkanam okay ethra yaanu chodyam appo idu kandupidikkan vendi nammal endu edavadi ee trigonavum ee trigonavum തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണ് ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മൂന്ന് മെഷേഴ്സും ഇതിന്റെ മൂന്ന് മെഷേഴ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ മെഷേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് വൺ ടു ത്രീ ആയിട്ട് പറയാൻ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ത്രികോണത്തെ പറ്റി എന്തൊക്കെ അറിയാം ഈ ത്രികോണത്തിൽ ഈ ത്രികോണത്തിന് തമ്മിൽ ഈക്വാലിറ്റീസ് ആണ് അറിയേണ്ടത് ഒരേപോലെ അളവൊന്നും അറിയണമെന്നില്ല ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ത്രികോണത്തിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് തുല്യമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ചിന്തിച്ച് നോക്കിയട്ടെ എന്തൊക്കെ അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് എം ഇസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബി എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്
അവയ്ക്കെതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യ എന്ന് പറയണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾക്ക് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുള്ള കോണും ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുള്ള കോണും തുല്യ ആണെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് നയൻറ്റി ഇത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് ചിന്തം പരിശോധിച്ചിട്ട് അർത്ഥം എന്താണ് ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി ദ ഫോർ ആംഗിൾ ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഓൾസോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദിസ് ബി എം സി ഓൾസോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഓക്കെ അത് നയൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിളും ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിളും തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഈ ത്രികോണം ഈ ത്രികോണം എന്തായി തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായി തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായത് എന്താ കൈയം അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കൂലേ ഓർ ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആവില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോണ് ആർക്കെതിരെയാണ് ഇതിനെതിരെയാണ് ഈ സി എമ്മിനെതിരെയാണ് അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിളിനും സി എമ്മിന് തുല്യമായിട്ട് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ സി എമ്മിനെതിരെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ആംഗിൾ ബി അല്ലേ ദോ ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സെയിം ആസ് എ എ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഏത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് സിയിലുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ആംഗിൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണേ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം അലോച്ച് നോക്കൂ നമുക്ക് എന്താ അറിയാം ഇതിനെ പറ്റി ത്രികോണത്തെ പറ്റിയിട്ട് ദിസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ദിസ് ഇസ് നാൻഡി ദിസ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ദ ഫോർ ഹൗ കാൻ യു ഫൈൻ ദിസ് ആംഗിൾ എറ്റ് സി ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കോണുകൾ കൂട്ടിയാൽ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ആയി സാധാരണ ആൾക്കാർ ഈ മൂന്ന് കോൺ കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് കാരണം ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സം ഓഫ് ദീസ് ടു അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് മസ്റ്റ് ബി നയൻറ്റി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെയുള്ള ഈ എ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നയൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ആരെ കുറച്ചാൽ മതി ഫിഫ്റ്റി കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ കോൺ ഈ കോൺ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കൂലേ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ കോൺ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഈ ഇതിനും ഈ കോൺ ഇതിനും തുല്യമായ വശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കോൺ ഈ കോൺ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഓൾസോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ദോ This angle is equal to 40, this is equal to 40, therefore the total angle at that point is equal to, at the right angle, 40 plus 40, it is equal to 80. Okay, therefore we got the other two angles of this triangle ABC. Now, okay. here under the diagram, B is equal to 50 and C is equal to 80. Okay. Here, we will be able to do this, we will be able to do this in the next video. Okay.